Hi, in this video, standardization technique use panni, every feature scaling panla abdi intada paakla. So standardization technique apply panni, or feature orda values ya number scale panna, and the feature orda values ko ande standard normal distribution property mandro. Standard normal distribution property na, and the feature orda mean value ande zero ayro, and ado orda standard deviation ande one ayro. So mean zero and standard deviation one. Ida ande or example orda number understand panla. So kila pati na na ande or diagram ande plot panni dikha. So this is the original data and assume we have a feature age feature and there are 4 values and the 4 values are plot and this is in the blue color region so in the 4 values the mean value is not 0 this is a mean value which is greater than 0 so all the values are sum and divided by 4 we uh, calculate the mean value so mean is the average value so standard standardization technique apply this is the mean value of 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 the value of the so in the center region la irukku adanal da indha naalu data points me vandu indha 0 comma 0 coordinate kitta vandiruchu so ipo indha naalu points ku me vandu mean value vandu 0 va irukku next vandu standard deviation 1 na maarirum abindru solrom so standard deviation 1 na mean value la indha in data indha naalu data point vandu evlo spread a irukku abindrada measure pandradhukku da vandu standard deviation vandu use pannuvom so standard deviation 1 na 0 vandu in the center region la and 1 indra value enga irukke left side la vandu minus 1 right side la 1 top la vandu 1 and bottom la vandu minus 1 so adanal da vandu inga indha naalu cells vandu blue color la vandu highlight panirka so mean 0 vandu center point represent pannu and standard deviation 1 vandu left side la vandu or cell right side la vandu or cell top la vandu or cell bottom la vandu or cell indha area va vandu represent pannu Standardization technique apply to the features or values on the bounded range kula varo. Ana the bounded range yena range abdi inte namlala shura sunam uriyade. Normalization technique apply to the feature or values on the or bounded range kula varo. Ana the range value zero to one adu kula da irko abdi inte namlala shura sunam uriyom. Ana standardization technique apply to the adhmari namlala shura sunam uriyade. Ana outlier irkra da nala. Leti nambo feature leda the outlier sendi chna. Ana outlier nala standardization technique apply to the parama namlala on the or fixed bounded range kula vandha and the values vandha kondu kondu varamudiyadu but ana and the feature oda values vandha or low range kula dhaan irukum standardization or z score normalization oda formula va pathi ipa paakalam so z is equal to x minus mu divided by sigma in the formula apply panna apperama nammalku kadicha and the result da nambo z score abindru kuda solluvom so in the formula la pathina maina rendu terms irukku onnu vandha x inonu mu and keela pathina denominator la inda sigma so x one the feature or current value represent pannu. in case for example and the feature la vande naal values endichna x vande current a iterate avara value represent pannu. mu vande and the feature oda mean value represent pannu. sigma and the feature oda standard deviation represent pannu. so mu oda formula enna pathina 1 divided by n summation of i is equal to 1 to n xi so in case and the feature la naal values endichna mean vande eppadi capture pannuvom illati eppadi calculate pannuvom na and the naal values vande sum panni divided by 4 and the result da vande mean value standard deviation la vande in the formula use panni standard deviation value vandu capture pannu. so standard deviation vandu square root of variance standard deviation edha capture pannu nu pathina and naal data points vandu mean value la irundhu evlo spread a irukku abindradha vandu measure pandradhukku standard deviation use pannuvom adanal da standard deviation formula la ulla pathina x minus mean value vandu namba inga use pannirukom so mean value la irundhu data evlo spread a irukku abindradha measure pandradhukaga namba standard deviation use pandrom so indha rendu uh, terms da vandu namba maina indha z score illati uh, standardization technique formula la vandu apply pandrom ipo indha standardization technique endha algorithms la la use pannuvom abindradha paakalam so nambu or model build pandradhukku munadi and the data set vandu nambu exploratory data analysis pannuvom so and the data set vandu in case gaussian distributed ah nambu nambu standardization technique apply panni feature oda values ah rescale pannalam and specifica k means algorithm la indha standardization technique apply panni feature values ah vandu rescale pannalam ena k means algorithm illadi k means clustering algorithm la Clusters on the counter and in the clusters on the distance measure use punny and to break so another one the standardization technique apply punny features or values on the number rescale punny claw and in order algorithm level on the number in the apply punny principal component analysis the principal component analysis la in the feature one the maximum variance on the capture punny the abdinder on the number measure punny type punny so on the model new on the number standardization technique apply punny feature values on the rescale punny so in the 
ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் டெக்னிக்கோட ஃபார்மில் வந்து எப்படி ஒரு ரியல் டைம் டேட்டா செட்டில் அப்ளை பண்ணி அண்ட் ஃபீச்சரை வந்து ரீஸ்கேல் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து நான் ஒரு செட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸோட டீட்டெயில்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அந்த எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸை வந்து பேண்டாஸ் டேட்டா ஃப்ரேமில் வந்து லோட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ரெண்டு மெயின் காலம் இருக்குது ஏஜென்ட் சேலரி இந்த ஏஜென்ட் சேலரி காலம் இல்லாட்டி இந்த ஏஜென்ட் சேலரி ஃபீச்சரை பேஸ் பண்ணி ஒரு பர்சன் வந்து ஜாபை குவிட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணோம் ஸோ இதுக்காக ஒரு மிஷன் லேர்னிங் மாடல் வந்து பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மிஷன் லேர்னிங் மாடல் ஏஜென்ட் சேலரி ரெண்டு காலமில் இருக்க பேட்டன்ஸை லேர்ன் பண்ணி ஒரு பர்சன் வந்து ஜாபை குவிட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றத வந்து ப்ரெடிக் பண்ணோம் ஏஜென்ட் சேலரி ரெண்டு கால காலமுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸோட இருக்கு ஸோ ஏஜ் வந்து லோ ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸோட இருக்கு சேலரி வந்து ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸோட இருக்கு அதனால மிஷன் லேர்னிங் மாடல் வந்து சேலரி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபீச்சர் அப்படின்ட்டு ஒரு ராங்கான அசம்ஷனுக்கு வந்துடும் அண்ட் அதில் இருக்க பேட்டர்னை தான் வந்து நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கும் அண்ட் இந்த சேலரி காலம் தான் வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் ரிசல்ட்டை வந்து டாமினேட் பண்ணும் ஸோ இந்த சினாரியோ அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்ம ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் டெக்னிக் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ எப்படி வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஏஜ் அண்ட் சேலரி இந்த ரெண்டு ஃபீச்சரோட வேல்யூஸை வந்து ரீஸ்கேல் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் டெக்னிக் ஃபார்மலில் மெயினாக ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருந்தது மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏஜோட மீன் வேல்யூ ஏஜோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூ என்னன்றத பார்க்கலாம் சேலரியோட மீன் வேல்யூ அண்ட் சேலரியோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நான் அந்த வேல்யூஸை வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வேல்யூஸை வந்து நான் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு நம்பை லைப்ரரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்பையில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு மீன் வேல்யூ வந்துடும் அது மாதிரி அந்த நம்பை லைப்ரரியில் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூ வந்துடும் ஸோ நான் இந்த மீன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஏஜ் வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அகைன் ஏஜ் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஏஜோட மீன் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அண்ட் ஏஜோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ இது மாதிரி சேலரி ஃபீச்சரோட மீன் வேல்யூ அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக என்பி டாட் மீன் அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா சேலரியோட வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அகைன் என்பி டாட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதுக்குள்ள சேலரி வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் சேலரியோட மீன் வேல்யூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் சேலரியோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் இந்த வேல்யூஸை தான் வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மில் வந்து சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஃபீச்சரோட வேல்யூஸை வந்து ரீஸ்கேல் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து நம்மளோட ஒரிஜினல் வேல்யூஸ் ஏஜ் அண்ட் சேலரி இந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண அப்புறமா நம்ம ஏஜ் அண்ட் சேலரி ரெண்டு ஃபாலமோட வேல்யூஸ் வந்து ரீஸ்கேல் ஆகிடும் ஸோ நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சாரி ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் டெக்னிக் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பவுண்டட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து வராது ஏன்னா இன்கேஸ் அவுட் லேயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் வந்து ஷூராக சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன வேல்யூஸ் இல்லாட்டி ரீஸ்கேல் ஆன வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ டு ஒன் ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கும் இல்லாட்டி ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும்னு அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது நம்மளால் வந்து ஷூராக என்ன சொல்ல முடியும்னா ரீஸ்கேல் ஆன வேல்யூஸோட மீன் வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அண்ட் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து யூனிட் வேரியன்ஸோட இருக்கும் இல்லாட்டி வந்து ஒன் யூனிட் ஆர் டூ யூனிட் வேரியன்ஸோட இருக்கும் அப்படின்ட்டு தான் வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஆனால் எக்ஸாக்டான அந்த பவுண்டரி ரேஞ்சு வந்து நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போது ஏஜில் இருக்க ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டின்ற வேல்யூ வந்து ரீஸ்கேலிங் அப்புறமா ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் டெக்னிக் அப்ளை பண்ணிட்ட அப்புறமா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோன்ட்டு மாறிடுச்சு எப்படி இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்றத டீட்டெயிலாக இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் மியூ டிவைடட் பை சிக்மா ஸோ எக்ஸ்ன்றது வந்து ஏஜோட கரண்ட்டாக ஹைட்ரேட் ஆகிற வேல்யூ வந்து ரிப்ரெசன்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி தான் இப்போது கரண்ட் ஹைட்ரேட் ஆன ஆகிற வேல்யூ அதனால் ஃபிஃப்டின்ட்டு நியூமரேட்டரில் போட்டுக்கங்க மைனஸ் மியூ வந்து மீன் ஏஜோட மீன் வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்மா வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஏஜோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இதோட ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்
லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணால் அந்த வேல்யூஸோட மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனை மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கும் ரீஸ்கேலிங் வந்து பண்ணாது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் டாட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் அதுக்குள்ளே வந்து அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணால் ப்ரீவியஸாக கம்ப்யூட் பண்ண மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த டீச்சர் இல்லாட்டி அந்த வேல்யூஸை வந்து ரீஸ்கேல் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ ஃபிட் வந்து மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து கண்டுபிடிச்ச அந்த மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி வேல்யூஸை வந்து ரீஸ்கேல் பண்ணும் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது ஃபிட் அண்டர் ஸ்கோர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம வந்து இங்கே இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் பண்ணோம்ல இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பை ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்து ஃபிட் அண்டர் ஸ்கோர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து பண்ணிடும் ஸோ மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனை கண்டுபிடிச்சி உடனே அந்த மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனை யூஸ் பண்ணி ஃபீச்சர்ஸை வந்து ரீஸ்கேல் பண்ணிடும் அதுதான் வந்து ஃபிட் அண்டர் ஸ்கோர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் அண்டர் ஸ்கோர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐதர் ஃபிட் பண்ணலாம் அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லைனா ஃபிட் அண்டர் ஸ்கோர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட்டு ஃபிக்காக வந்து பண்ணி அந்த வேல்யூஸை வந்து ரீஸ்கேல் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ரிசல்ட் வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் காலம் வந்து ஏஜ் ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது அண்ட் இந்த செகண்ட் காலம் வந்து சேலரி வந்து ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து ரீஸ்கேல் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வேல்யூஸோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜீரோ டு ஒன் அந்த ரேஞ்ச்குள்ளே இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்லாம் வருது அண்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் டூ ஜீரோ அந்த ரேஞ்ச்குள்ளே இருக்குது ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் வந்து ஒரு பவுண்டு ரேஞ்ச்குள்ளே வராது பட் ஆனால் இந்த வேல்யூஸோட மீன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அண்ட் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வந்து யூனிட் வேரியன்ஸாக இருக்கும் ஆர் டூ யூனிட் வேரியன்ஸ் ஆர் த்ரீ யூனிட் வேரியன்ஸ்குள்ளே இருக்கும் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபீச்சரோட மீன் வேல்யூ அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து இங்கே லைக் கேப்சர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போது ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் டெக்னிக் அப்ளை பண்ண அப்புறமா அந்த ஃபீச்சரோட மீன் வேல்யூ அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அகேன் அதுக்காக இது வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு நம்பை அறை ஸோ இந்த நம்பை அறையில் வந்து நம்ம டாட் மீனுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்பில்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த வேல்யூஸோட மீன் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ ஏஜோட மீன் வேல்யூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைன் இருக்குது இங்கே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைன்றது வந்து மீன் வேல்யூ ரிப்ரஸன்ட் பண்ணல இங்கே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைன் இ டு த பார் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் இருக்குது இது வந்து ஒரு சின்ன டெசிமல் வேல்யூ ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் டு ஜீரோ கிட்ட இருக்குது அதனால தான் இப்படி பெரிய நம்பராக வந்திருக்கு அண்ட் அகேன் சேலரியோட மீன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அகேன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இ டு த பார் ஆஃப் மைனஸ் செவன்டீன் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து க்ளோஸ் டு ஜீரோவோட இருக்குது அண்ட் ஏஜோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் அண்ட் சேலரியோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் டெக்னிக் அப்ளை பண்ண அப்புறமா நம்ம நம்ம ஃபீச்சர்ஸோட மீன் வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் அண்ட் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒன் ஆயிரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அதே ரிசல்ட் தான் வந்திருக்கு பட் ஆனால் எக்ஸாக்டாக வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன் வரல ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக வந்து நான் எக்கச்சக்க டெசிமல் வேல்யூஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டெசிமல் வேல்யூஸ் வந்து ஒரு மைனூட் வேல்யூவாக இங்கே வந்து ரிப்ரஸன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இ டு த பார் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் எதை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பார் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து க்ளோஸ் டு ஜீரோ கிட்ட வரும் ஸோ இப்போது ரீஸ்கேல் ஆன வேல்யூஸை வந்து நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூஸ் ஸோ ஒரிஜினல் வேல்யூஸோட ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி இருக்குது ஃபார் ஏஜ் அண்ட் சேலரி வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் டு செவன்டி தௌசண்ட் கிட்ட இருக்குது ஸோ ரீஸ்கேல் பண்ண அப்புறமா இந்த வேல்யூஸ் வந்து எப்படி மாறிச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீஸ்கேல் பண்ண அப்புறமா எக்ஸோட ரேஞ்ச் தேர்ட்டி ஏஜோட ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட இருக்குது அண்ட் ஒயோட ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ கிட்ட இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து மீன் ஜீரோ அங்கே வந்து சென்டர் ஆயிருக்கு அதனால இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்குது அண்ட் ஸ்ப்ரெட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு அண்ட் ரைட் சைட்லேயும் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் 